ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது நிறையா பேருக்கு தெரியல ஏன்னா நிறையா பேர் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எந்த இடத்துல சார் இனிஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க நிறைய இன்னொரு நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபேக்கல்ட்டிகிட்ட அவங்களோட ஐடியா வாங்கிட்டு அது மூலிமா ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க எப்போயுமே ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்டை ப்ராடக்டாக கொண்டு வர்ற மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும் நம்ம அகடமிக்கில் ப்ராஜெக்ட்ன்ற ஒரு டாபிக் இருக்குது நம்ம டிகிரி முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ப்ராஜெக்ட் பண்ணவே கூடாது ஸோ அதனால் ப்ராஜெக்டை எப்படி இனிஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நமக்குபிளான <laughs> என்ன <laughs> <laughs> ப்ராடக்டோட இன்வென்ஷனே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கால் உடஞ்சவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வாக்கர் வச்சு நடக்க சொன்னாங்க தட் இஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா அந்த வாக்கர் என்ன மாதிரினா அந்த வாக்கரில் வந்து வீல் சேர் இன்வென்ஷன் வந்துச்சு ஏன்னா கால் வச்சு நடக்கிறதுக்கு கை பெயின் ஆகுது அப்படின்னு வீல் சேர் இன்வென்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் அந்த வீல் சேர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்சசிபிள் ஆள் இல்லாமல் அந்த வீல் சேரை வந்து நம்ம மூவ் பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்காக ரிமோட் கண்ட்ரோல் வீல் சேர் கொண்டு வந்தாங்க தென் ஐபால் சென்சார் வீல் சேர் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிசபிலிட்டிஸுக்கும் ஒவ்வொரு அன்கம்ஃபர்டபிள்னஸ்க்கும் கிரியேட் பண்றது தான் ப்ராடக்ட் சோ அந்த மாதிரி சொசைட்டில எவ்வளவு டிசேபிலிட்டிஸ் அது இஸ் கஷ்டம்னு நினைக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை நம்ம ஈஸியா பண்ணி கொடுக்கிறது தான் தட் இஸ் कॉल्ड as a very very important thing biomedical project தட் இஸ் சொசைட்டிக்கு மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணனும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருக்கும் சோ இப்படி நம்ம வந்து டொமைனை चूஸ் பண்ணنا உடனே அந்த மாதிரி டிசேபிலிட்டிஸ் எந்தெந்த மாதிரிலாம் டாக்டர்ஸ் ஆகட்டும் பேஷண்ட்ஸ் ஆகட்டும் தென் வாட் எவர் த பீப்புள் இன் த என்வரான்மெண்ட் யூ ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் அப்சர்வ் ஸோ அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு ஒரு ஐடியா வரும் ஸோ ஒன்ஸ் யூ காட் அன் ஐடியா then you just go to the professor or lecture uh, poi discuss pannunga so indha maadhiri pannalama sir indha mari execute pannalama whether it is it is acceptable or not and mari unga professors la first or discuss pannunga endha or project me ungaloda idea va irukano professors ter irundho illa ungaloda seniors ter irundho vandha idea va irukka koodadhu so once nam vandhu idu pannalam appadina mari or acceptance indhu idhu idhu vandhu possible da id existing illa appadina mari or theoretical confirmations namakku vandha odane enna pannanum na andha domain ah vechi அந்த டிசேபிள்ல பல ரெக்கவர் பண்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கற பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் ஒரு 10 to 15 பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்ன மாதிரிலாம் we can able to recover the problem of the patients or the doctor and whatever may be we just take down on the paper அப்புறம் அந்த பேப்பர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பேப்பர்ல நம்ம ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஜேர்னல் பேப்பர்ஸ் எடுக்கணும் நம்ம அந்த 10 to 15 பாயிண்ட்ஸ் चूஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அந்த 10 to 15 பாயிண்ட்ஸ்க்கு रिलेटेड ஆன பேப்பர்ஸ் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி சர்ச் பண்ணணும் தட் இஸ் ஜேர்னல் ஃப்ரம் வெல் பிரஸ்கிரைப்டு ஜேர்னலாக இருக்கணும் லைட் ரூப்லியாக இருக்கலாம் ஸ்கூப்பர் சென்டெக்ஸ் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி வெல் பிரஸ்கிரைப்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னல் இருந்து பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணி அதை படிக்கணும் டென் டு ஃபிஃப்டீன் பேப்பர்ஸ் அதாவது நம்ம படித்தா மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு ஐடியா கிளியராக கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஜேர்னல் பப்ளிகேஷன்ஸ் படிக்கும்போது நிறைய இன்புட்ஸ் நமக்கு வரும் நிறைய இன்புட்ஸ் எந்த மாதிரினா இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாடல் எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கா இல்லையா ஏன்னா வேர்ல்டு இருக்கிற எல்லாருமே இந்த ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாடல் இருக்கா இல்லையா என்னென்ன மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன மாதிரி சோர்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு கிடைச்சது இந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் அந்த மாதிரி திங்கிங்ஸ் எல்லாருக்குமே உனக்கு படிக்கும்போது 
5 years ago, we have the technology of the updation. So, so, recent technology, recent updation, we have recent papers. We have to clear understand. So, the recent papers are well prescribed journal. We have to full 10 to 15 papers. You got an idea how you can able to execute the project of the clearance the then so papers then papers you got an idea then appra inna pananum appadina nama inda project execute pandradhukku nama surrounding la source irukka illaya appadrada paakanum appadi illaina andha source ah endha maadhiri veli irundha arrange pandrradhu appadrada nama execute pannu for example image processing appadrada oru oru domain ah choose pandringa appadina oru image edukkrona nama original image venum illaya so andha original image kedaikkiradhukku enna enna legal issues la nama clear pannanum eppadi oru doctors irundha image vaangano adhukku enna procedure appadrada theriyanum ena endha oru hospital la nama poi image kudunga beta tharamaatanga ena patients oda detail kudukka kudukkradhukku yosippanga so adukku enna enna maari procedures la eduthu nama image vaangano appadrada at the same time nama mari nariya biomaterials la oru project pandringa appadina adha vandu ethical clearance clear pandradhukku we need to take some of the steps to overcome the projects so adukku enna enna procedures appadrada ellathaiyum nama identify pannite adukana source enga irukko andha source kedaikkena adukana source enga la irundhu nama vara vekkala appadrada observe பண்ணிட்டு once நீங்க முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறமா தட் இஸ் பாயிண்ட்ஸ் எழுதியாச்சு ரிசர்ச் பேப்பர் நம்ம படிச்சாச்சு நம்ம ஐடியா எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம்ன்ற முடிவு ப்ரொபசர் கிட்ட கேட்டாச்சு தென் அப்புறம் எங்கெங்க நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய சோர்ஸ்லாம் இருக்குன்றது தெரிஞ்சாச்சு then you start the project ipdiyada oru oru project nama start pannanum nariya vidamana projects irukke mini projects irukke major projects irukke funding projects irukke post graduate projects irukke research projects irukke endha oru project ah irundhalum paravalla உன்னோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஒரு ப்ராடக்டாக வெளியே வரும் ஸோ ப்ராடக்டாக வெளியே வந்து அது மார்க்கெட்டில் ரீச் ஆனால் தான் நம்ம பண்ண ப்ராஜெக்ட் மினி ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது ரிசர்ச் ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது தான் ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய வழிகள் ஸோ இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட இன்னும் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷனோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம வெச்சுக்கலாம